হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণী হিসাব বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম মাধ্যমে আদর্শ শ্রেণী আগামী তিন নম্বর ক্লাস তো আগামী যেটা সেটি সকল বলতে হবে আপনি সকল পরীক্ষা এসেছি প্রথমে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে পরীক্ষা একটু করে নেব একজন ব্যবসায়ী দুই হাজার সতেরো সালে জানুয়ারি মাসে তার ব্যবসায় নির্মুক্ত লেনদেনগুলো সম্পাদিত হয় জানুয়ারি তিন তারিখ ব্যাংক থেকে উত্তোলন এক লক্ষ টাকা জানুয়ারি আট তারিখ কর্মচারীকে বেতন প্রদান বিশ হাজার টাকা জানুয়ারি পনেরো তারিখ ব্যাংকে জমা তিরিশ হাজার টাকা জানুয়ারি বিশ তারিখ বাকিতে বিক্রয় বিশ হাজার টাকা জানুয়ারি পঁচিশ তারিখ অনাদে পাওনা পাঁচ হাজার টাকা জানুয়ারি আঠাশ তারিখ নগদে বিক্রয় দশ হাজার টাকা তো আমরা উদ্দীপকটা পড়ে নিলাম এবার দেখে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে আমাদের কী করতে বলছে ক নম্বরে কী বলছে জনাব রাফির বিশ ও পঁচিশ তারিখের লেনদেন দুটি যাবে না দেখলে না খ নম্বরে কী বলছে তিন থেকে পনেরো জানুয়ারি লেনদেনে অবলম্বে নগদান হিসাব ও ব্যাংক হিসাব প্রতিদান তিন ছক প্রস্তুত করো বি গ নম্বরে কী বলছে বিশ থেকে আঠাশ তারিখের লেনদেন দ্বারা চলমান জের ছকে দেনাদার হিসাব ও বিক্রয় হিসেবে ক্ষতিদান প্রস্তুত করো তাহলে আমরা উদ্দীপকটা পড়ে নিলাম এবং সৃজনশীল প্রশ্নে আমাদের কী করতে বলছে সেটাও করে নিয়েছি তো প্রথমে এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে ক নম্বর ক নম্বর কি আছে জনাব রাফির বিশ ও পঁচিশ তারিখ লেনদেন দুটি জাবেদা দেখলাম দাও তো আমরা জানি জাবেদা কীভাবে করতে হয় তো আমরা প্রথমে যেটা করবো জাবেদার সবটা নিব দেখো জাবেদার সবকে কী কী থাকে তারিখ বিবরণ ক্ষতি নির্দিষ্ট ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তাহলে আমরা বিশ তারিখ এবং পঁচিশ তারিখ লেনদেন দুটি জাবেদা করবো তাহলে বিশ তারিখে আমরা চলে যাই বিশ তারিখে কী বলছে বাকিতে বিক্রয় বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা যখন বাকিতে বিক্রয় করি তাহলে বিক্রয় করলে কার কাছে বিক্রয় করি একজন দেনাদারের কাছে এই জন্য কী হয় বাকিতে বিক্রয় করলে দেনাদার হিসাব ডেবিট এবং বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট যেহেতু বিক্রয় করলে আয় হয় এই জন্য বিক্রয় হিসাব কী করি ক্রেডিট আর আমরা কাদের নিকট বিক্রয় করি দেনাদারের নিকট এই জন্য দেনাদার হিসাব ডেবিট তাহলে আমরা তারিখ দেবো কত তারিখ এটা দু হাজার সতেরো সালে জানুয়ারি কত তারিখ দু হাজার সতেরো জানুয়ারি বিশ তারিখ কী হয়েছে তেনাদার হিসাব ডেবিট হিসাব ক্রেডিট আমরা ব্যাখ্যা দেব আমরা ব্যাখ্যা কী দেব বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হয় কত টাকা দেনা দেন হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তো আমরা এখানে লিখবো বিশ হাজার টাকা ক্রেডিট পয়সা লিখবো তো বিশ হাজার টাকা তো আমরা ডেবিট পয়সা বিশ হাজার টাকা লিখলাম দেনাদার হিসাবে এবং ক্রেডিট পয়সা বিক্রয় হিসাবে বলে বিশ হাজার টাকা লিখলাম এবং সংক্ষিপ্ত একটা ব্যাখ্যা দিলাম আমরা কারণ আমরা জানি যাবেদা কী করতে হয় ব্যাখ্যা দিতে হয় তাহলে আমাদের বিশ তারিখে লেনদেন পোস্টিং শেষ তারপর কী বলছে পঁচিশ তারিখ পঁচিশ তারিখ কী আছে দেখো অনাদায়ী পাওনা পাঁচ হাজার টাকা তো অনাদায়ী পাওনা পাঁচ হাজার টাকা তো এটা যাবে তো আমরা কী করবো অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট কেন দেখো অনাদায়ী পাওনা আমাদের জন্য একটু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ বা ক্ষতি যেটাই বলো কেন এটা খরচ আমাদের জন্য দেখো আমরা যখন পাঁচজন দেনাদারের নিকটে আমরা কি করি পণ্য ধারে বিক্রয় করি পাঁচজন দেনাদার থেকে ধরো কোনো কারণে কোনো যে কোনো একটা কারণবশত কোনো একজন দেনাদার থেকে আমরা ধরো এক হাজার টাকা বা এখানে যে পাঁচ হাজার টাকা আছে পাঁচ হাজার টাকা আমরা পাবো না তাহলে তুমি পাঁচজন দেনাদারকে ধরো তুমি পঁচিশ হাজার টাকার পণ্য ধারে বিক্রয় করছো পাঁচজন দেনাদার থেকে তুমি একজন দেনাদারের নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকা তুমি পেলে না এটা কি ব্যবসার জন্য ক্ষতি তো ব্যবসার জন্য যেগুলো ক্ষতি বা ব্যয় সেগুলো কি আমরা ডেবিট করি এই জন্য অনাথেই পাওনা হিসাবকে ডেবিট এখন আমার দেনাদার ছিল পাঁচজন একজনের থেকে আমি টাকাটা পাইলাম না তাহলে দেনাদার হিসাব কি কী ভ্যানিশ করতে গেলে কি করতে হবে দেনাদার হিসাবকে আবার ক্রেডিট করে দিতে হবে যেহেতু আমরা জানি দেনাদার হিসাব ডেবিট যেহেতু অনাদে পাওনা সুতরাং এক্ষেত্রে দেনাদার হিসাবকে কি করতে হয় ক্রেডিট করতে হয় তাহলে আমরা তারিখ দেব জানুয়ারি পঁচিশ কী লাগব অনাদায় পাওনা হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট কত টাকা অনাদায় পাওনা পাঁচ হাজার টাকা ডেবিট পয়সা আমরা লিখব পাঁচ হাজার ক্রেডিট পয়সা আমরা কি লিখব পাঁচ হাজার যেহেতু আমাদের আর কি নেই অর্থাৎ লেনদেনে অর্থাৎ বিশ এবং পঁচিশ তারিখ লেনদেন দুটি যাবে দাখিলা করতে বলছে তাহলে আমরা বিশ ও পঁচিশ তারিখ লেনদেনে যাবে দাখিলা করলাম এটার জন্য আমরা একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দেবো ব্যাখ্যাটা কি লিখতে পারি অনা দায় পাওনা ধার্য করা হলো 
আনা দেই পাওনা ধৈর্য করা হলো তো আমরা যেহেতু আমরা দুইটা লেনদেনেরই যাবেদা করতে বলছি এখন আমরা এটা যোগ করব 20000 আর 5000 যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাই কত 25000 টাকা তো আমরা 25000 টাকা এখানে লিখলাম ক্রেডিট পাশ কি হবে 25000 টাকা আমরা যাবেদার যোগ ফলটা লিখে দেব যাবেদার যোগ ফল 25000 টাকা তাহলে আমাদের ক নম্বরে বলেছিল 20 ও 25 তারিখ লেনদেন দুটি যাবেদা দাখলা দাও আমরা 20 এবং 25 তারিখ লেনদেন দুটি যাবেদা করেছি তাহলে আমাদের ক নম্বর শেষ 